¿Qué tal amigos? Bienvenidos a, a un nuevo programa. Bueno, vamos a conversar sobre los reptilianos, sobre pues estos, estos seres que ya abundan varias historias en internet actualmente, se habla mucho de ellos, sobre todo en, en las tesis pues extraterrestres, ¿no? De como un posible origen pues de estos seres. Se atribuye que son reptiles, pero vamos a conversar hoy día con Roosevelt, que ya lo hemos tenido en otra oportunidad aquí en el, en el programa. Eh, hablando pues de otro tema, pero hoy vamos a conversar sobre este, en particular sobre sus investigaciones. Entonces, aquí los dejo con, con Roosevelt, vamos a estar conversando, ha preparado algunas, algunas interesantes teorías eh, y puntos para conversar hoy día. ¿Cómo estás Roosevelt? Bienvenido al programa y, y ¿qué tal? Cuéntanos, cuéntanos este, un poco sobre ti. Soy ¿no? el investigador de la cultura andina y este, y este día les voy a hablar sobre los, los reptilianos y los felinoides. Eh, qué interesante, bueno, vamos con... La primera pregunta, ¿no? Para empezar, ¿no? Cuéntanos sobre los quiénes son estos reptilianos, ¿no? ¿Cómo se les puede entender estos seres? Ya, bien. Según los conspiracionistas, los reptilianos son una supuesta raza extraterrestre que, que domina, o sea, o sea que, ha, que ha dominado al mundo desde, desde tiempos muy antiguos. Y estos seres aparecen en las mitologías de varias culturas antiguas. En los sumerios se les conoce como los Anunnaki. En los africanos se les conoce como los Logón. En Japón se los conoce como los Kappa y en, en los hindúes se conoce como los Naga y en, y en México los conocen como los Cocoa. Y estos, 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 estos seres tienen ciertas características que los diferencian, ¿no? Para empezar, o sea, obviamente son de experiencia reptil y también están asociados al, al, al agua. O sea, el agua es el, representa el mundo, el, el inframundo, el mundo oculto. Para empezar tenemos aquí a, a la serpiente mítica Hydra, la, eh, que es una serpiente griega. Que la palabra hidra significa, en, o, sea, o sea, de esta palabra se, se origina la palabra hi, hi, hidrógeno, que es agua. En maya tenemos la palabra cuatel. Cuatel en náhuatl significa, significa, significa serpiente, pero esta palabra se puede descomponer de koa, que es serpiente en, en aymara, y atel, que es agua en náhuatl. También tenemos el dragón mítico japonés, Sheiryu, que, ah, no, que diga que se llama Ameryu. Amerio o Amenorio significa el dragón de la lluvia. Y esta palabra Amerio se parece a la palabra Amaru, que es el dragón, es el dragón peruano, ¿no? que también según los mitos traía la lluvia. Este, otra característica de, los, de, los, de, los, de la serpiente o los reptilianos es, el, es su gran sabiduría. Por ejemplo, en la Biblia, en el Génesis, se menciona que la serpiente era el animal más, era el animal más astuto que Dios había creado. En los griegos tenemos a que la diosa Atenea, la, la diosa de la sabiduría, este, detrás de su escudo tenía una serpiente enrollada después tenemos a en, también en la Biblia en Mateo 10.16 Jesús le dice a sus apóstoles sean astutos como serpientes y mansos como palomas luego en, 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 los, en, en la zona hindú los que practican yoga creen en el Kundalini el Kundalini es una serpiente mítica que se cree vive en la base del estómago cuando esta, esta serpiente logra ser despertada mediante meditación, dice que sube por la columna hasta llegar al, al cerebro. Y cuando llega ahí, dice que el, la, se, se despierta un gran conocimiento, un, un conocimiento casi divino. Este, bueno, otra característica es que el, la serpiente está asociada a, a los reyes. O sea, varios reyes e emperadores de la antigüedad han tenido títulos de serpientes. Por ejemplo, el primer rey de los griegos fue Sécrope, que se dice tenía... Tenía, era mitad hombre, mitad serpiente, digo, sí, mitad serpiente. Después tenemos a el, el nombre faraón, que dicen que significa rey egipcio. La palabra faraón deriva de la serpiente fara, que es una especie de, una especie de cobra. Por eso la, la corona de los egipcios tiene esa forma de, como de cobra, con esas rayas. Y también en la frente también tienen esa, esos símbolos de la serpiente y el águila. Luego tenemos a... En, en, los, en, en los mongoles, los emperadores mongoles se llamaban, eran los Khan, ¿no? como Genghis Khan. La palabra Khan en, en maya significa serpiente, ¿no? o sea, quizás hay una relación. Sí, 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 claro, estaba, estaba escuchándote atentamente. Bueno, entonces, eh, ahora vamos a pasar a que nos expliques sobre los reptilianos andinos, ya nos centramos ahí. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, sí, este, este tema ya lo he publicado ya, ¿no? En lo que es en la revista Sin Fronteras, en el, en el suplemento Más Allá, del, de Mauricio Medina, ¿no? Sí, ya. Lo leí, lo leí, ¿eh? sí, eh, me gustó, me gustó. Ya, en Quetzalcóatl y Cuculcán no son las únicas serpientes emplumadas de, de América, ¿no? Existen más acá en la zona andina. 
por ejemplo, pasándonos a Ecuador, tenemos a, a los Cañari. La, la, los, los Cañari tienen dos mitos sobre su origen. Uno dice que descendieron de la, de la serpiente Can y otros dicen que descendieron de la guacamaya Ara. Del nombre Can y Ara se forma la palabra Canara, o sea, de ahí dice que viene el nombre Cañari. También en los Tumpis de Ecuador, hablan del, ellos hablan de Guayanay, que significa golondrina. Ese era su mítico dios, o sea, el dios padre de los, de los Tumpis. Y, y sus vecinos, los, los, los Chipchas, se decían hijos de la, de la diosa serpiente Bachue. Y ahí tenemos ese simbolismo, ¿no? Serpiente, a serpiente alada. Y esa serpiente alada, se, 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 ese simbolismo se nota más en el mito de, de Fundación Inca, ¿no? Donde Manco Capac y Mamá Ojo. Lo que poco, o sea, el mito dice que Manco Capac y Mamá Ojo bajaron del cielo, pero luego dice que salieron de las aguas. Para mí lo que yo he tratado de entender sobre este mito es que en realidad ellos bajaron del eh, uno bajó del cielo, el varón bajó del cielo y la mujer salió de las aguas. ¿Por qué? Porque Manco Capac en realidad viene de la palabra Malcu. O sea, es Malcu Japaj. Malcu en Aymara significa rey y también significa cóndor. O sea, él era el cóndor, el ave, el ave que bajó del cielo, el que representa el Hanak Pacha. Y la palabra Mamá Ojo parece que deriva de... Es una, es una distorsión de Jokogio. Jokogio en Quechua es el renacuajo, o sea, es un animal acuático. O sea, Mamá Ojo era, la, era el reptil. Y es, es decir que Macocapa bajó del cielo y Mamá Ojo bajó... Ella salió del inframundo, del inframundo andino, ¿no? El Jupacha. Y esos dos, de esa unión salieron los humanos, ¿no? que es en el Caipache. Eh, bien, en base a este simbolismo a serpiente alada, hay varios incas que han llevado nombres de, de, este, de estos animales. Por ejemplo, ¿no? ya, este, ya les dije Malcucapa, ¿no? que era el cóndor poderoso. Tenemos también a Maitacapa Jamaru, que según un cronista, un, cronista de, un cronista español, dice que Maitacapa se enfrentó a un dragón. Y desde entonces se le conoce como Maitacapa Jamaru. Amaru significa dragón. Después tenemos a su hijo Tarco Guamán. Guamán significa halcón. Después tenemos a Tupacusi Hualpa. La palabra Hualpa significa ave. Después eh, tenemos al hijo de Pachacute, Jamaro Yupanqui. O sea, la, la serpiente memorable. Después tenemos a Guayanay Japa. O, sea, no, o sea, no es Guaynacapa. Su verdadero nombre, en algunas crónicas más antiguas, dice que era Guayanay. Guayanay, como ya les dije, significa golondrina. O sea, era la golondrina poderosa. Después tenemos al supuesto último inca, Atahualpa. Atahualpa significa ave afortunada. Y según un mito, donde se enfrentó con, cuando se enfrentó con su hermano Huáscar, cuando lo capturó, se dice que él, él se transformó en serpiente para poder escapar de, 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 de la cárcel. Después eh, tenemos a Tupahualpa, que significa ave, y también el, el último inca, ¿no? Tupajamaru. Después, ah, también in, incluso el nombre América, no es en honor a Américo Vespucio. Se dice que los españoles cuando llegaron al territorio maya, estos, estos ya tenían un nombre para todo, el, para, o sea, para, todo el, para, o sea, para todo su mundo, que era Americoa. Esta palabra dice que significaba tierra de serpientes. Y la palabra Americoa parece que en realidad de este, es, una, es una mezcla de Aymara y Quechua. Porque Amar, Amari parece que era Amaru, o sea, serpiente, dragón. Y Coa, serpiente, o sea, el mundo de las serpientes. Y un último ejemplo podría ser, ¿no?, que cuando los españoles llegaron acá se, se dieron cuenta que los indígenas eran lampiños, quizás eran menos lampiños como serpientes, porque las serpientes no tienen pelo. Ah, mira, mira, bueno, y acá yo te comento también que en algún momento me topé con una información que estaba en... Las crónicas de eh, Ventura Trabada y Córdoba, él, él hablaba que precisamente en la erupción del volcán Huaynaputina se le aparecen pues a unos a pobladores, bueno en realidad al, al sacerdote de la zona, de, estamos hablando acá del, del Huaynaputina, dice que habían como siete pueblos y empieza pues la erupción, ¿no? ya supongo empezó en entró en actividad en el año 1600 y, y dice que este sacerdote se le aparece una, un dios, bueno, un hombre mitad serpiente, ¿no? Una serpiente, un serpiente humanizado, algo así, una cola larga, ¿no? Y se les aparece, se le aparece a él en el camino, ¿no? Y le reclama por, porque ha, han sido olvidados, pues, los dioses antiguos eh, y, y van a ser castigados por el volcán, ¿no? Por haber adorado otros dioses, ¿no? Españoles. Entonces les pide ofrendas y cosas así, entonces es... Como prueba de que él estuvo ahí, eh, golpea una roca o el piso ¿no? y queda su huella. 
Entonces la gente al ver pues la huella pues de la cola ahí se asusta un poco, empiezan a hacer pues los rituales, pero ya es muy tarde y de pronto pues de los siete pueblos que estaban por alrededor de los conos, pues cinco desaparecen, no es lo que cuentan, y algunos los que están en la parte más lejana logran huir. Pero es, es interesante cómo se asocia pues la llegada de este emisario de, del interior de la tierra prácticamente, mandando el mensaje que ya la tierra pues se los va, les va a castigar de alguna manera. Y sale, pues, me imagino del cráter del volcán, de adentro. Y, y, y cuando estuve por Ruinas, me comentaba mucho sobre los duendes, ¿no? Que a lo mejor, pues, algunas personas podrían pensar que son duendes yo, y, y de repente en realidad eran seres, pues, del inframundo, ¿no? Podrían ser, pues, también reptilianos, no sé. Pero ahí, pues, te comentaba, ¿no? Bueno, pasamos, pues, a, a otro tema, ¿no? Continuando con el tema, ¿no? Ahora háblanos sobre los felinoides, ¿no? Vamos a, a ver sobre estos felinos. Este, bien, este, seguramente pocos conocen sobre los felinos, ¿no? porque los reptilianos son más populares, son más conocidos, pero los felinoides posiblemente son más siniestros que los, que los reptilianos. A ver, ya, los, los, los felinoides también son una supuesta raza extraterrestre que vino a la Tierra, y sus, este, como por ejemplo tenemos ¿no? los, los mao egipcios, los skokat nórdicos, los rakasha hindúes, los neko japoneses y los balanes este, mayas. Las características de estos felinos son las siguientes. Son o están asociados a los dioses. Por ejemplo, ¿no? los, los egipcios adoraban a los gatos, pero también sus dioses tenían cabeza de gato, ¿no? como la diosa Bastet, Sehmet, y también el gato solar Muti. Este, también en, en los mitos nórdicos, el, dos gatos este, tiraban de la, este, de, la carroza, de la carroza voladora de, de la diosa Freya que era la diosa de la luna. En los mitos griegos, Artemisa creó al gato en burla a su hermano Apolo, que creó al, al león. Y en un mito no, en un mito no cristiano, se dice que, que en, el, en el arca de Noé, dice que estaban abundando los ratones. Y Noé le rezó a Dios pidiéndole que envíe, un, envíe algo para que se, este, se deshaga de los, de los ratones. En eso Dios le dice que sobe tres veces la melena del león y cuando hace eso el, el león estornuda, estornuda y de sus, y sus, y sus, fosos, de sus fosos, dos fosos nasales salen dos gatos. Luego otra característica es que toman forma humana, en los mitos japoneses el bakeneko y el nekomata son dos gatos monstruosos que toman constantemente toman forma humana, generalmente de mujeres, para así engañar a las personas y matarlas o comérselas. En, en, la, en la zona de Mesoamérica tenemos a, a los Nahuales. Los Nahuales son unos chamanes que constantemente toman forma de animales. Y generalmente el animal más, el animal más preferido para tomar es el, el jaguar o balán. ¿no? Y un, una última característica es que son espías o son guardianes. Por ejemplo, el, en Egipto la esfinge, este, la esfinge parece estar vigilando algo parece estar guardando un secreto, porque todos dicen que no, que en la esfinge está el secreto, por eso hay un, este, no hay un... Atlántida, creo, ¿no? Sí. Algo así. Ah, por eso hay esa creencia, ¿no?, de que eh, la esfinge vigila, o sea, o sea, cuando uno se encuentra con la esfinge, dice que la esfinge te va a hacer un, o sea, te va a hacer una, una pregunta, un, un acertijo, y tienes que responder. Después, en la época de los, de los colonos, cuando llegaron a, a Norteamérica, constantemente acusaban a las, a las mujeres que tenían gatos, como brujas, porque se dicen que el diablo tomaba forma de gato para así espiar a los hombres. Y bueno, este tema más no, que nada lo he publicado en lo que es en la revista Enigmas, donde he hablado de los gatos espías extraterrestres, porque el, el, o sea, los, los felinos parecen ¿no? que están asociados a los, a los extraterrestres, a, o sea, una característica especial de los felinos es la observación. Por eso yo he encontrado en otros idiomas, por ejemplo, la palabra micho, en castellano significa gato, pero en suajile significa ojo. En la palabra catear significa, o sea, vigilar. Sí, y, y eso viene de la palabra cat, que es, que es gato en inglés. Ya, sí. Ah, mira, mira. Sí, y tú publicaste en, eh, como dices, en el Enigmas, ¿no? También este artículo, yo lo, yo lo vi. Bueno, es, bueno, sí, pues es peluznante, es peluznante, realmente, ¿eh? No sabíamos. <ríe> Cuéntanos sobre los felinoides andinos. Ahora ya nos centramos en eso. Sí, bueno, esto es más lo que me, lo, esto es lo más lo que hablé en, en la revista Anima de Pablo Nicoli. Ya, ya, bueno, en los Andes, este, la presencia del gato es más, es, es más contundente. 
Para empezar tenemos que en, en, en la zona del altiplano existe un mito de creación donde se dice que la Pachamama, o sea el planeta Tierra vagaba por el espacio estéril hasta que un día a Titi, el sol gemelo, la, la vio y la fecundizó a través del choque chinchay y choque chinchay significa el tigrillo dorado y este, mito, este lugar mítico de, de donde se fecundó se dice que es el lago Titicaca y Titicaca significa curiosamente significa la, la, roca, del, el, el, este, la roca del felino y, y si ven desde el aire, el, el lago Titicaca, la silueta del lago, tiene la forma de un gato y parece estar sobre una roca, porque la palabra caca yo la traduzco en realidad como meteoro, porque no es una piedra común y corriente. Y bueno, a ver, luego tenemos, hay otro mito allá en la zona costera de entre Lima y Ica, donde hablan del dios volador, es un felino volador, del dios Kong, que es algo como el de acá, ya, este, este gato, este dios gato se dice que convirtió los... O sea, este primero creó una, un, una humanidad, unos humanos allá en la zona costera y luego les dio, o sea, les dio todo para vivir. Convirtió los, de, los desiertos en fértiles valles, con abundante comida, y se fue. Y cuando volvió a pasar, se dice que estos humanos se habían vuelto ociosos porque tenían comida en, en abundancia, en exceso. Y de esto se enojó el dios y, y luego convirtió los fértiles valles en desiertos. Y después de esto llegó el dios Pachacamac. Dice que venció a, a, a Kong y lo expulsó. Y, y, y a los humanos que había creado Kong los convirtió en gatos. Quizás por eso en esta, esa zona creen que los gatos son, son algo así malignos. Incluso los, los chinchanos comen, creo que comen gato. Este bien. Eh, mm, ah, sí, en Chavín. En Chavín existe un gato mitológico que le llaman el Kawak. Kawak, curiosamente en quecha, significa el, el vigilante. O sea, justo en esa palabra está, ¿no? El gato, el que es el vigilante. También en los, los chinchas tenían un dios, un dios felino, el chinchay Kamak. Y incluso toda una región se llamó en honor a un gato, ¿no? El, el chinchay suyo significa la región del, del tigrillo. También los chancas se decían descendientes del puma. Así como los espartanos se decían descendientes del león, los chancas se decían descendientes del puma. Incluso su mítico fundador se llamaba Oscahuilca que significa el gato sagrado mm, y bueno también hay otros no, hay otras creencias andinas costumbres que hablan de que el gato se une con el diablo para contarle todos los secretos de sus dueños eh, esa creencia más que nada si lo vemos desde otro punto de vista más científico se puede decir que en realidad el gato se reunía con, un, con una especie de extraterrestre o algo así para darle todo el informe del día todo lo que ha espiado y por eso algunos creen ¿no? que cortándole la oreja ya no ya no va a, o sea, o sea, no se va a reunir con el diablo, quizás sus, sus orejas son como antenas. O, y también, este, por ejemplo, por último, la palabra, justo la palabra michi, como yo investigo las palabras, la palabra michi significa gato, pero existe un, un verbo que es michi, que significa pastear. Y según pastor es alguien que vigila. Quizás hasta la misma palabra está que el, decían que los gatos eran los vigilantes. Sí. Claro, y, y está por lo que lo que comentábamos, eso de la película de los hombres de negro, ¿te acuerdas? Y que está en el en la revista Enigmas, ¿no? Creo que concluyes también con estas historias que él guardaba, inclusive él custodiaba un universo, ¿no? En su... Creo que es en Hombres de Negro, no me acuerdo si es uno o dos, ¿no? Sí, es en la uno. En la uno es, ¿no? Sí, el gato justamente se llamaba Orión, que está asociado en cierta parte con los felinos. Hay varias películas que hablan de eso, ¿no? Como los perros y gatos, como Garfield. Hay un capítulo especialmente de Garfield que me pareció muy curioso, que se llama Solo para Gatos. En ese capítulo Garfield dice, este programa solo es para gatos, los demás váyanse. Y espera, o sea, espera que se vayan los humanos para que recién hablar. Y ahí empieza a hablar que los gatos llegaron del espacio y toda la cosa. No, no nos olvidemos pues de los Thundercats, ¿no? Que custodiaban pues la esfera de tondera, ¿no? De, de la energía, de, de la esfera del poder, ¿no? La gema, la gema, ¿no? Bueno, muy bien. Me decías que estas dos razas parecen estar en guerra. O sea, los gatos y los eh, y, lo, y las serpientes están en, en una guerra. ¿Cómo es, cómo es eso? Sí, como estaba diciendo, estas dos razas parece que son dos razas extraterrestres distintas que llegaron de, do, de, dos, de, dos, zonas, o sea, de dos zonas distintas del espacio. Eh, para, para empezar, tenemos, ¿no? por ejemplo, en China tenemos el Yin Yang, que son las dos fuerzas opuestas. Y curiosamente, esas dos fuerzas pues, opuestas están simbolizadas por el tigre y el dragón. Eh, en la Biblia hay una parte donde describen a Jesús que su segunda venida va a ser como león. Y al diablo que generalmente pues, lo asesan a la serpiente. Después, eh, en, en Mateo 23, 33, Jesús le grita a los levitas, 
raza de víboras. O sea, porque según el investigador Sergio Huanca, dice que la palabra levita de, este, deriva de leviatán, que era una especie de serpiente marina. En Grecia, los atenienses tenían por dios a, a Atena, como les dije, que Atena tenía, era la diosa de la sabiduría y estaba asociada a la serpiente. Luego, los espartanos eran los guerreros, y ellos se decían descendientes de Hércules, que estaba asociado al león, porque los espartanos se decían descendientes de león. Y estas, dos, y, y estas dos tribus se enfrentaron constantemente hasta que finalmente ganaron los, los atenienses. Es, es el enfrentamiento entre felino y serpiente. Eh, después, tenemos ¿no? en, la, en la prehistoria, los dinosaurios eran algo así como reptiles y eran los máximos depredadores. Eran más que los, que los mamíferos que se, que se presentarían a los felinos. ¿no? Pero luego de la destrucción, los, 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 los reptiles pasaron a otro, a otro nivel más bajo. O sea, se extinguieron y otros dicen que evolucionaron en aves. Y ahí es donde ascendió el felino. Eh, eh, también, bueno, como estaba diciendo, lo que está hablando usted de los Tonarca, en los Tonarca está más claramente estos simbolismos de los felinos y los reptiles. Porque los, los, los Tonarca claramente hablan de que llegaron del espacio y eran pe felinos. Y sus enemigos eran pe los eran el chacal, el buitre, el, y el jefe de toitos, pero reptil, era, reptilio. Sí, era un reptiliano, claramente. Y, y como está diciendo, el, el símbolo... Y el que estaba al servicio de Munra, pues. ¿no? Y Munra, ahí se nota claramente. Y, su ah, símbolo, y, y tiene unas serpientes, pues. Sí, claro. el, el símbolo de los Tata era el jaguar, y el símbolo de Munra era la serpiente ah, bicéfalo. Y otro, y otro ejemplo es el de la, la espada del augurio, era un símbolo de los observadores, y los felinos son observadores. Como se podían ver más allá de lo evidente, como dicen, ¿no? Eh, también esto también lo podemos ver en la película Harry Potter. Ustedes se acuerdan que la, la escuela de magia Hogwarts se dividía en cuatro casas, ¿no? Eh, Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw y Hufflepuff. Pero las dos casas principales eran la de Gryffindor y Slytherin. Y Gryffindor está representado por el león. Y Slytherin está representado por la serpiente. Y estas dos escuelas constantemente estaban en conflicto. Sí. Bueno, bueno, ¿qué? Interesante, ¿no? Que de alguna manera, pues, se cuenta que estos autores de estas series y todo consumen mucha mitología, se nutren, ¿no? Por, por eso tienen tanto éxito, pues, sus, sus series también. Y ya, bueno, y es cierto que en los Andes se nota más claramente esa confrontación. Sí, eso es lo que estoy investigando ahora último. Es que, por ejemplo, en, aunque en un principio estas dos razas estuvieron unidas, porque cuando el felino y, el, y la serpiente se unen, forman una potencia demasiado grande. Por eso los Wari eran una cultura eminentemente felina, porque eran los guerreros, eran, tenían el poder militar alto, y después sus contrapartes eran los Tiaguanaco en la zona sur, que eran, eran ellos, no, ellos no tenían poder militar, pero eran, tenían un poder, este, ¿cómo se dice?, este, científico, eran grandes constructores, o se dominaban la astronomía, y cuando estas dos culturas se unieron, se, se, fenó, se dio el fenómeno que Tiaguanaco Wari, que, dominó, que, o sea, que se convirtió casi en un, en un gran imperio, ¿no? dominando a los Nazca, a los Mochica, se impusieron sobre los demás, pero luego esta, esta, esta cultura decayó de, de y desde entonces los felinos y, los, y, las, y las serpientes se han enfrentado constantemente. Por ejemplo, el, cuando ustedes recordaron ¿no? la, la batalla entre los incas y los chancas, como está diciendo, los chancas eran del, eran, ellos descendían del puma y los incas, como les dije, eran de la serpiente, la serpiente alada. Por, ahí, ahí está claramente el ejemplo. Luego, en la, durante la conquista española, los españoles llegaron con la bandera del león, el león de España. Y, y eso explicaría, quizás sería una teoría para explicar por qué algunas culturas, o sea, algunas, algunas etnias andinas se unieron a los españoles. Por ejemplo, se dice que los chinchas traicionaron a los, a los, a los, a los ingas porque eran el felino, que se asociaron a los huancas, los... O sea, hay varias culturas que están asociadas al felino. Eh, luego, en, ya en la época colonial, durante la revolución de José Gabriel con Orcán, que Jamaru, él era pues, su nombre, con Orcán, que significa el cóndor. Y su, su, su seudónimo Tupa Jamaro es la serpiente, o sea, era la serpiente alada. Y su contraparte era Mateo García Pumacao, o sea, él era el único, el único que pudo detener, porque los españoles no podían detener a Tupa Jamaro. Y el único que sabía la forma de detenerlo era, era Mateo García Pumacao. Y Pumacao pues, significa el felino. Y, este, y él es el único que sabía cómo detenerlo. Y, y, eso no solo, y eso no solo va por el nombre, no porque sea Puma y Amaro, sino porque Pumacao había nacido en la zona de Chincheros. Y el chinchero pertenece al chinchesuyo, la región del Tigrillo. Y Tupac Amaro había nacido en Tinta, que es la región del Coyasuyo, la región de la serpiente. Y hay una, y ahí está la rivalidad entre, 
entre, entre felinos y serpientes. Si es que Tupac Jamar hubiera nacido en cualquier otra región, quizás como cabo lo hubiera ayudado. Luego, mmm, bueno, como siguiendo, con, según, mi, según mi amigo, el investigador Sergio Huanca, él, me, él, él, él descubrió que existen dos danzas, la danza de los felinos y la danza de las serpientes. La danza de los felinos sería la danza de las tijeras, porque si se dan cuenta cómo son la danza de las tijeras, son, son danzas acrobáticas, son como movimientos felinos, son movimientos rudos, así guerreros, y las tijeras parecen evocar a las garras, y en, y en, su, en sus trajes, en su vestimenta, nunca usan serpientes, solo usan atributos del sol, o atributos felinos, como hormigas, arañas, gatos, y, y, esa danza solo se, y esa danza solo se danza en el norte, en la zona norte, nunca en, el, en la zona sur, en Bolivia, en Puno, no hay danzas de tijera, y su contraparte es la, la morenada, la morenada es una danza del altiplano, es solo en el altiplano, ¿sabes? y esas danzas son así movimientos ondulatorios, o sea, como si fuera una serpiente, ¿no? Y, y, en, y en su vestimenta los, los de la morenada usan pues, serpientes, sapos, lagartos. Eh, luego eh, tenemos a... Acá en Arequipa existen esos dos linajes, en la zona de Chivay existen dos culturas, los cabana y los coyagua. La palabra cabana deriva de los cahuana, o sea, los observadores. Es el atributo de los felinos. Es, ellos eran los felinos. Y después tenemos los coyaguas, dicen que deriva de la palabra coyaguagua, hijos de la serpiente. Y, y hay otra característica más todavía, los cabanas, dice que se deformaban el cráneo en forma mesocefálica, o sea, se achataban el cráneo. Porque dice que según un escritor, creo que era el de la cultura puquina, ¿cómo se llama el escritor? Este, al, al Neira, creo que era algo. Él decía que los... Esa deformación era de los guerreros, porque al, des, al disminuir la capacidad cerebral son más fáciles de dominar. Y los, y los coyaguas se deforman el, el, el cráneo en forma, en, en forma dolicocéfalo, o sea, en forma alargada, porque esa ese era la, la forma de los científicos, de los sacerdotes, porque así se incrementaba la capacidad cerebral. Eh, y por último tenemos a... Bueno, o sea, los cabanas hablaban quechua, que es una lengua de los guari, o sea, de los felinos, y, los, y posiblemente el, el aymara sea la lengua de, los, de las serpientes, porque ese, ese idioma lo hablaban los aymaras, y la palabra aymara se parece a la palabra amaru, que es serpiente. Y justamente en estos dos idiomas existe una, una palabra en común, que es koa. Koa para los quechuas es un gato, un gato volador, pero para los aymaras la palabra koa es serpiente. Todo lo pues. Sí, eso es algo de lo que he podido investigar. Mira, ahí hay, hay algo encerrado ahí, ¿eh? Muy bien. Bueno, vamos a, a la otra parte, que es ya la cosmovisión inca, coa y conclusión, ¿no? O sea, estamos entrando allá a la última parte de tu investigación. Entonces, ¿nos puedes explicar mejor estos simbolismos felino, ave, no, felino y ave reptil? Sí, o sea, esto tiene, nada que, esto, esto tiene más que ver con lo que son los linajes, porque, a ver, el, en la cosmovisión andina... Existen cuatro mundos, ¿no? Y solo se conocen los, los atributos de, de tres. El ojo pacha está asociado al inframundo. O sea, todos los animales que se en el inframundo están asociados como los... Finalmente son los reptiles, ¿no? Como las serpientes, los sapos, los, la, la, hasta los peces. El kai pacha está representado por el puma, que es un felino. Es el, es, 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 es el atributo del, el, del felino. Luego tenemos el hanak pacha, está representado por las aves, como las águilas y en este caso el cóndor. Este, me, eh, de los tres mundos. Sí, y el Hawapache es el cuarto mundo, pero aún no sé explicar qué, qué animal representa este, 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 eh, este cuarto mundo, que hace referencia a otros planetas u otras dimensiones. Eh, bien, eh, los linajes tienen que ver por lo que... O sea, los felinos tienen ciertas características. Los que son de linaje felino podrían haber sido grandes militares, guardias, contadores, ¿sabes? como los Kipukamayok, porque yo he descubierto que en las crónicas de Guamón Puma de Ayala, los, los Kipukamayok, todos los Kipukamayok que aparecen en su libro, tienen el nombre Puma. Después, los que son del linaje reptil, a, a, hubieran podido ser los ingenieros, los sacerdotes, como los Guyahuma, los, los Hamautas, que eran los filósofos, y luego los que son del linaje de las aves, podrían haber sido los, los mensajeros, o sea, porque las, son las críticas de las aves, ¿no? Que la ave es la, eh, vuela. Y así recorta más el camino. Por eso los chasquis usaban plumas, porque ellos eran los mensajeros. Porque ellos... Después, los que son del linaje reptil, a, a, hubieran podido ser los ingenieros, los sacerdotes, como los Guyahuma, 
los, los jamautas que eran los filósofos y luego los que son del linaje de las aves podrían haber sido los, los mensajeros, o sea, porque las, son las características de las aves, ¿no? que la ave se la, eh, vuela y se recorta más el camino. Por eso los chasquis usaban plumas, porque ellos eran los mensajeros, porque ellos podían correr más rápido que cualquier persona. Después tenemos, eh, también otra característica de las aves es el don de palabra, o sea, como los canarios o los loros que hablan constantemente, por eso los, los de Nina Giave tienen el don de la palabra, pueden ser cantantes, poetas, esos eran pero los Des, Y bueno, eh, eh, esto, yo le, esto, esto yo lo he notado más claramente en los dibujos de los mochicas. Si ustedes se fijan, en los dibujos de los mochicas, ellos tienen un tocado diferente. Los guerreros usaban este tocado de tigrillos, los ingenieros, así, o sea, hay diferentes, ¿no? Unos usaban el tocado del cóndor, del búho, del, o tenían colas de serpiente, usaban zorros, colibríes, este bien. Eh, mmm, actualmente, para este, la, la única forma de reconocer estas características se puede hacer por el apellido. Por eso los que apellidan, los que apellidan, por ejemplo, este, Puma, Osco, Chincha y o cabana son, y son los son los del linaje felino porque estas personas su característica es que son observadores son son luchadores son buenos calculadores matemáticos y son bien o sea, tienen el don de la vista o sea, o sea se dan cuenta rápidamente los detalles los que son del linaje felino generalmente apellidan machaca que significa, mach, que significa serpiente o machaguay los que te vienen también coa co, coila coaguila coaquira o Amaru. Estas personas generalmente son tranquilos y poseen ciertos dones así como, algo así como magia, ¿no? Pueden leer la coca, tienen el don de la premonición, pueden ver cosas, o sea, son seres sobre, especiales y generalmente estas, estas personas están en la zona de Puno. Por eso los mejores chamanes, los mejores, los, los mejores curanderos están en esa región, porque es la región de la serpiente. Eh, luego los que son del linaje ave generalmente apellidan pe Mamán, Icondori, Guamán, Guamán pertenece al con o también puede apellidar Anca, que es águila. Eh, estas personas tienen ¿no? el don de la palabra, o sea, tienen, como dicen en la jerga, tienen buen flor, y también son bien, muy creativos. Mm, claro, también hay más linajes, ¿no? estos son los principales, pero hay otros que son el linaje del perro, del gato, del pato, del sapo. Eh, si en la actualidad pudiéramos volver a reconocer esos linajes, este, la, las personas podrían trabajar en lo que realmente les gusta, porque yo he descubierto que los... El, el color de los felinos es el rojo y negro, como, como yo, ¿no? Porque yo he descubierto que yo soy del linaje felino. Porque yo soy así bien observador, curioso, no sé menos la curiosidad del gato. Este, todo lo que me regalan generalmente es rojo y negro, ¿no? Como esta camiseta, como... Eh, 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 esta mochila me la regalaron en el instituto y es rojo y negro. También tengo unos lentes que son rojo y negro. O sea, casi todo lo que me encuentro, me regalo, es, está asociado al rojo y negro. También un, mi gorro... Es, ahí aparece el símbolo del puma esto yo me lo he encontrado o sea lo que te sigue también es sí y yo me he dado cuenta por ejemplo hoy, justo hoy día me di cuenta mientras estaba en la combi me di cuenta que los cobradores usan ese color rojo y negro o sea, por qué porque ellos son pues, los son matemáticos porque un cobrador tiene que hacer cálculos rápidos tiene que dar vuelta tiene que o sea, también son observadores porque tienen darse, tienen que darse cuenta rápidamente quién paga quién no paga tienen que ser tienen que ser bien vivos y también este, este, estos colores también se relacionan a los cuatro suyos. El, el chincha suyo está asociado por el, el rojo y el coya suyo está asociado al color blanco. Y el, y el blanco está asociado a la serpiente. Por eso los, los, los doctores usan, usan sacos blancos, porque el blanco es el color de la serpiente. Y la medicina está asociada a la serpiente. El símbolo de la serpiente es la, el símbolo de la medicina es una serpiente enroscada. Y, a, bueno, y tan, también, está, también un, un último sería que mi nombre, Pedro, significa piedra, y mi apellido, Mochica, es, digo, digo mi signo Mochica es Pon, que también significa piedra, y la piedra está asociada a la tierra, el símbolo, el símbolo de los felinos era la tierra, o sea, hasta en eso me, 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 como que me persigue ese, ese simbolismo. Ya, perfecto, sí, 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 muy interesante, intrigante, como me dices, ¿no? <risa> Dime, ¿todo esto lo, lo narrarás en tu historieta Cowa? O sea, ¿le vas a, le vas a poner, le vas a agregar bastante de esto, de esta filosofía, bueno, de estas... Sí, sí bueno, precisamente el protagonista, Cowa es eh, un, él es del linaje felino, 
por eso le he puesto este traje rojo y negro. Eh, eh, la, la historia trata, es, es, está generalmente, está inspirada en, en el mito del Koa. Koa es un gato volador andino, en la zona quechua, que se dice traía la granizada, traía la lluvia, traía los rayos. Este, la, la historia de Koa trata de que él, él nació ¿no? en, la zona, en la zona de Chivay, en la zona de Cabana, en la zona de los felinos. Y en su pueblo, al, al ver su verdadero aspecto de mitad gato, mitad, mitad humano, creen que es un demonio andino y lo, y lo quieren expulsar del pueblo. Y su mamá, y su mamá no quiere. Y, o sea, o sea, ellos lo querían matar porque, porque, porque él estaba trayendo desgracias al pueblo. Y así que lo, y su mamá huye con él. Al, y en el camino lo persigue, este, les persigue Guacón. Guacón es un, un demonio. No, no un demonio, sino un monstruo. O sea, es, es otro felino. Que quiere, o sea, que quiere atrapar a Koa y su mamá se, se, se sacrifica dejándolo a, a, dejando a Koa en, en, el cerro, en el cerro Coropuna allá por Chuquibamba y él, luego años después este, Koa se encontrará con Guara una, una estudiante de, de arqueología junto a esta chica ellos, ellos van a buscar a la mamá de Koa y en el camino van a vivir varias aventuras varios peligros pero al final para encontrar a su mamá forzosamente va a tener que enfrentarse a a su peor pesadilla, que es Huacón. Bueno, este, esta historia está pensada para varios tomos. ¿Quién es Huacón? Huacón es, es, es como el dios Kong, el dios Paracas. Es, es algo así. O sea, o sea, no quiero todavía dar muchos detalles. ¿no? Ok, mira, está bien. O sea, no los quiero espolear. Ahí lo, ahí lo dejamos. Pero... Es interesante. Sí, esta historia va a ser bien, bien compleja, porque al principio van a pensar, no, esta, es, esta se parece a Dragon Ball, pero como mientras avance la, tienda, mientras avance la, la historia... Se van a dar cuenta que esta historieta es, resume todo lo que es la cosmovisión andina, todo lo que les he hablado y mucho más. No, y a mí lo que me, me ha impresionado me interesado bastante es lo de los linajes. Pero yo lo que he entendido es que habría un linaje ave, ¿no es cierto? Sí. Linaje reptil, linaje, linaje gato. Pero, ¿y qué pasa si los linajes se empiezan a, a mezclar, no? Por ejemplo, se casa un puma con un reptil. O sea, podríamos ya en el Perú los linajes estar mezclados o, o siempre prevalecerá en ti un linaje ¿Cómo, cómo lo explicarías tú eso más o menos bueno, eso casi eso casi no se da porque el, los pobladores netamente andinos tienden a vivir en comunidades y por ejemplo los cabanas no se pueden mezclar con los coyagua por eso sale el mito del huititi que, que ellos, ellos sí se querían mezclar pero la, las reglas dicen que no se deben mezclar pero aunque aunque así fuera es bien difícil no porque un uno del linaje felino no se puede o sea, no se puede llevar bien con uno que sea del linaje serpiente o viceversa, ¿no? Pero si es que sí se da, también podrían ser de... Voy a haber cruces, ¿no? El linaje puede ser pumas saladas. Por eso hay serpientes saladas, sí, pumas salados. Pero... ¿Sería más fuerte ese linaje o podría lograr más cosas? También, pero como en la genética, el cruce de varias, de, de, de varias personas tiende a perderse la, la pureza. Por eso en el pasado andino... El, a los que no tenían linaje, se les decía los yanaconas, eso lo dijo, me dijo mi amigo Sergio Huanca. Y generalmente esos yanaconas no están acá en Perú, en Perú se ha prevalecido casi la raza pura. Y, y generalmente en el extranjero es donde se da ese, ese linaje mezclado, ese cruce, ese los, los, o sea, los esclavos. Pero no voy a decir los apellidos porque se van, se van a sentir mal, de, pero hay apellidos que creen que es un apellido así rimbombante, poderoso, pero no se dan cuenta que esos apellidos generalmente son de esclavos, de sirvientes, y esos no tienen linaje. As. ¿Y qué más? Te, te iba a preguntar algo más. Eh, hablamos alguna vez también de, por ejemplo, ¿qué pasarían? Ya está bien que no se mezclen, pero sí podrían aliarse, ¿no? Y eso que tú me decías, que si de repente los todos los linajes, o sea, se pudieran aliar, sería una superpotencia también, ¿no? Y, y que alguna vez pasó, ¿no? Como ya lo has dicho en la entrevista. Bueno, es posible, ¿no? Por, como el ejemplo de los, te, los Tehuanaco claro. cuando se une el felino con la serpiente se crea una, una poderosa fuerza, pero eso casi no se da, ¿no? Y bueno, vamos a estar conversando en otra oportunidad también de otros temas que nos sugieras y yo pienso que los televidentes están gratamente eh, sorprendidos con todo lo que dices y, y bueno, me han felicitado por el programa anterior que hemos hablado un poquito del quechua también, de repente hacemos una segunda parte alguna vez 
que de alguna manera la gente no sabía estas cosas, pero de alguna manera también sí las sabía, ¿no? Entonces creo que ayuda a que se reconozca un poco más y se revalore también, ¿no? Bueno, muy bien amigos, entonces nosotros nos vamos a reencontrar en un próximo programa y te agradezco una vez más, eh, Rudel, por por haberte dado la molestia de venir y nos, nosotros nos encontramos entonces en un próximo programa. También pueden comunicarse con nosotros a través del Facebook que también aparece en pantalla. Bueno, muchas gracias y nos reencontramos en otro programa en el futuro. 